बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू बी डूइंग एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट आज हम थोड़ा सा एक लेटेस्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिस्क मैट्रिक्स दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय ऑल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नॉट स्पेसिफिकली जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बट फॉर अदर पर्पस इसको हम थोड़ा स्लोली चलेंगे इट विल टेक अ लिटिल टाइम बट इट विल बी कैप्चरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज दैट वी शुड गेन रिस्क मैट्रिक्स Also risk diagram visualize risks in a diagram. Basically बेसिकली करके आ रहा होता है कि रिस्क जो हैं उनको एक प्लॉट आप करते हैं किसी ग्राफिकल इमेज में दैट्स रेफर टू आज रिस्क मैट्रिक्स इन दिस डायग्राम रिस्क आर डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन देयर लाइवलीहुड एंड द अफेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड डैमेज इट कुड हैव ऑन आस उसके चांसेस होने के कितने ऑन हाउ इट्स गोइंग टू इट कैन इम्पैक्ट अस दैट इज बींग गेज इन दिस तो इसमें डिफरेंट सीनारीज जो हैं वो हमारे पास प्लॉट इन होते हैं विजुलाइज होते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर बेटर एप्लीकेशन इन दिस सेंस रिस्क मैट्रिक्स शुड बी सीन एज अ रिजल्ट ऑफ द रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क वैल्यूएशन इज देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट तो ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए हुए हैं रिस्क एनालिसिस किया हुआ है उसको हम ग्राफिकली रिप्रजेंट कर रहे होते हैं आजकल अगर जो अगर आप टॉक वेन वी टॉक अबाउट द बोर्ड मीटिंग्स हायर प्रोफेशनल्स दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन सच टूल्स कि आप हमें सिर्फ बताएं ना कि जी आप कह रहे हैं कि इतनी स्टैंड एविएशन है ऑल बोर्ड मेंबर्स आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन वो कहते हैं हमें ग्राफिकली रिप्रजेंट करें वट आर द रिस्क एरियाज वेयर वी स्टैंड वट इज टू बी कंसिडर्ड सो दीज एडिड टूल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट to so make sure you are well versed with these advantage of risk matrix it identifies the gravest project risk ke hamare project mein kaun kaun se ki risks hain jo ke wo usko ek hi jagah hamare paas identify karke play ho jata hai creates present the risk situation with minimal effort ki aapko ek diagram se aap excel mein agar aap banate hain uske through aap easily isko represent kar sakte hain aapko bahut हैवी फिगर्स और डॉटेड वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको डेटा नहीं ज़्यादा देना पड़ता फॉर द व्यूअर टू ईजीली अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्व प्रजेंट द रिस्क सिचुएशन विजुअली एंड कॉम्प्रीहेंसिवली कॉम्प्रीहेंसिवली वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पूरी पिक्चर को आप एक जगह पे ईजीली प्रजेंट कर सकते हैं अदरवाइज आपको हो सकता है तीन पेज में लिख के देना पड़े या दो पेज में पूरी की पॉइंटर सारे देने पड़े बट विद दिस टूल यू कैन ईजीली Show it for the users to make decision. That is important in it. Present the risk situation simply for everyone, with, because no prior knowledge is required to understand it. कि ये इतने self-explanatory होते हैं इनको देख के कि अब board में हमारे पास सारे finance की background के लोग नहीं होते हैं. कोई engineer भी हो सकता है, कोई हो, कोई market के लोग हों. But these are easy to understand, easy to absorb for non-finance professionals as well. Assess the efficiency of your risk measures. कि आपके measures की क्या implication है वो भी आपकी इस representation में बड़ी अच्छी तरह से देखी जा सकती है So these are very beneficial in their norm. A risk man uh, matrix visualizes risk together with the possible extent of damages and their likelihood of occurring. कि कितना impact कर सकते हैं और उसकी कितनी likelihood है ये इसमें reflection होती है How do you create a risk matrix? To create a risk matrix, a risk diagram, जिसको हम कहते हैं the probability of occurrence, यानी कि probability का बड़ा important role है and the extent of damage, कि अगर वो होती है तो उसका कितना impact आएगा that is being evaluated. Then the individual risks are entered in coordinate system according to those values. वैल्यूज उन प्रॉबिलिटीज और उन पॉसिबल इम्पैक्ट को जब हम लेके आते हैं that is being used in the representation of the risk matrix evaluation of likelihood of the occurrence there are five levels of entering the likelihood these levels can be expressed percentage or semantic concept for example 0 se 20% kya chance hai 21 se 40 ye categorize hum inko groups mein kar dete hain ye five norm hai not necessarily kai jagah pe hum 30 ki बैंड भी रख सकते हैं कई जगह हम सिर्फ 33 के पोर्शन में भी स्प्लिट कर सकते हैं 
इट्स चॉइस डिपेंडिंग ये हम बात कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड की बट इट्स नॉट अ बाइंडिंग ये बात याद कर लें कि आज हम मॉडल की बात करेंगे इट्स एक्सप्लेनेटरी और एलिस्ट्रेटिव एक्चुअली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज एनी डिफरेंट स्केल और एनी एज पर देयर रिक्वायरमेंट फिर हम उसकी जो पॉसिबिलिटीज की हम बात करेंगे इम्पॉसिबल अनलाइकली पॉसिबल लाइकली और हाईली लाइकली तो ये प्रॉबिलिटीज के साथ उनकी आकरेंस के फैक्टर्स को हम देख रहे होते हैं द क्राइटेरिया ऑफ लेवल ऑफ लाइकलीहुड वेयर रिस्क इज सिचुएटेड हैज बी टू बी डिफाइंड प्रोसाइजली हमें बताना पड़ता है कि हम ये किस लेवल्स की बात कर रहे हैं बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन फिर भी मस्त है बेशक आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इट शुड बी बैक बाय अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स इफ यू हैव अ क्वान्टिटेटिव डेटा देन इट कैन बी बेस्ड ऑन कि किस डेटे पे बेस है इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड उसकी बेस पे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे इवन द रेफरेंस वैल्यू शुड बी क्लियरली डिफाइंस कि हमारी बेस क्या है या बेंच क्या है वो भी हमें क्लियरली बताना होगा For example, take the expected time until the onset of damage or likelihood of per customer. An impossible likelihood level is recommended so as to not have to identify the same risk again during the project. कि अगर आन उसकी जो है impossible है, तो that is हमें पता है कि हमारी life cycle में इतनी उसकी हमें wait देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो possible ही नहीं है. So we should be very well structured and defining in our assumptions for it. तो अगर वो उसका जो हमें पता होना चाहिए कि ये इम्पॉसिबल है ये कितना पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको गेज करें अभी हम ये डायग्राम में भी दिखाएंगे ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाए देर एग्जैक्टली थ्री कलर्स एंड ईच रिस्क कैन बी प्लेस विद अ टाइटल विद यूनिक कलर यू विल कम अक्रॉस दिस प्रेजेंटेशन मोर ऑफन इन रिस्क मैरिज मैंने पहले बताया कि मोर ऑफन फ्रीकुंटली यूज होता है बट दिस इज नॉट द ओनली it can be squeezed down it can be scaled up depending on your need ji is diagram pe hum thoda sa time lagayenge isko zara aaram se sukoon se dekh le hamare paas ek side pe hai extent of damages and on the other side we have likelihood of that when we say extent of damages can be very low low medium high or very high and at the same time likeliness likelihood jo hai uski impossible yani ke bilkul remote chance hain unlikely possible hai likely or highly likely highly likely mean very chances of there to be there to isme agar aap coloring ko bhi dekhein to humne isme three coloring plots ki hui hain green then we have a yellow belt and then we have red aur humne isme risks ko plot kiya hua risk 1 टू थ्री दे आर हैविंग इन टू देयर डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट जगह पर वो प्लॉट हो गए तो अभी कोई भी देखेगा तो ये रिस्क की जगह हमने वन लिखा हुआ है आप रिस्क का नाम भी लिख सकते हैं ये जो हमने पाँच पाँच किए हैं आप इनको थ्री इन में भी कर सकते हैं वेरिएशन कैन बी देयर बट द लॉजिक विल रिमेन वट डू दीज कलर्स मीन ग्रीन एरिया वेयर नो फर्दर मेयर ऑफ रिस्क रिडक्शन आर नेसेसरी क्योंकि वो सेफ जोन में है हमें उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्दर एक्शन करने की जरूरत नहीं है येलो एरिया वेयर रिस्क है पॉसिबल ये बड़ा एक नॉर्मल वर्ड है एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल अलार के नाम से भी इसको कहा जाता है कि मिनिमम हम इसको जहां तक ला सकते थे हम वहां पर ले आए रेड एरिया वेयर रिस्क इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी केस बिकॉज उसकी अक्रेंस भी हाई है उसका इम्पैक्ट भी बहुत हाई है तो वो हमारे लिए बड़ा एक की कंसर्न एरिया है वहाँ पे वी नीड टू टेक स्पेसिफिक मैयर्स टू कैप्चर इट तो ये जिस रिस्क को देखेंगे हम उसमें आ जाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल रिस्क अब सेल रिस्क बिजनेस के लिए बहुत हो सकता है इम्पैक्ट कर रहा हो तो हम उसको बहुत ज़्यादा आ रही है या करेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है अगर हम इंटरनेशनली सारा काम करते हैं तो वो दैट मे बी फॉलोइंग इन द रेड जोन सो वी नीड टू take care it to very carefully the division is not always sensible but it makes process of risk management more transparent ki usme variation to aati hai lekin hame ek risk management ki jo allocation hai uski distribution wo badi achhi tarike se hame yahan pe reflect ho jati hai if you find risk in the red area then you have to take recommended measures to bring it into alert aapko usko red mein koi aa raha hai to aap तो इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन की जरूरत है टू ब्रिंग इट डाउन टू द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल 
और अगर वो ग्रीन में आ जाए फिर तो नथिंग लाइक इट इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन कैरी आउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर रिस्क एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इतना खर्चा करते हैं कि उसके बेनिफिट उससे ज़्यादा हो ये ना हो कि हम सौ रुपये की चोरी बचाने के लिए पाँच सौ का एक बंदा हो या एक उस पर कॉस्ट इन्वॉल्व कर दें दैट्स नॉट कॉस्ट बेनिफिट तो इट शुड बेनिफिट शुड ऑलवेज एक सीट कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग द मिटिगेशन ये हमारा रूल हमेशा रहेगा इन योर लाइफ इवन एंड इन एनी अदर डिसीजन कि कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन लाजमी होता है अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन फैक्टर वो एक सेपरेट है बट अदरवाइज आप वो ही डिसीजन लेंगे जो कि अपनी कॉस्ट को एक सीड करे वो इट्स ऑलवेज मेक अ रीजनेबल एंड रैशनल सेंस Normally, you cannot reduce extent of damage of the risk to your mayor, but likelihood of the occurrence. So, if you determine a valuation level of likelihood occurring and use that to determine risk dominant, you should pay attention. हमें ये देखना है कि कुछ चीजें हमारे beyond control हैं कि अगर वो होती हैं तो कितना impact हो सकता है. लेकिन फिर हमें उसकी likelihood और उसपे mayor जो है वो हमें carefully देखने होते हैं. If risk has the lowest likelihood of occurring. But the highest extent of damage, it should land at least in yellow section of the risk, so it's still acceptable there. फिर भी हमें red zone में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा impact कर सकता है. तो likely उसकी फिर कम होती है, तो it should fall under the yellow band के minimum acceptable पे हम उसको ले आएं. We should not keep ourselves prone to a very high level of risk. तो ये मैंने थोड़ा सा एक एडवांस बताया नॉर्मली चार ब्लॉक्स का भी मैट्रिक्स बन सकता है छः का भी बन सकता है बट वेन वी टेक फाइव वेरिएबल डेफिनेटली द इमेज गोज अट हायर बट वी आर देयर टू प्रिपेयर यू फॉर द हाइस्ट लेवल देन यू कैन ऑलवेज यूज रिड्यूस इट फॉर योर पर्पज थैंक यू